Sint-Truiden, une petite ville flamande. À proximité de la place principale, le centre Atlantis de Joseph Vervoort occupe plusieurs bâtiments. Le centre accueille chaque année des centaines d'enfants et d'adultes pour des troubles allant du manque de concentration au travail ou à l'école, l'hyperactivité, jusqu'à la dyslexie ou l'autisme. Tous sont traités au moyen de l'oreille électronique, une invention du professeur Tomatis. Alfred Tomatis, médecin français, ORL de formation, fut un chercheur mondialement connu par ses travaux sur l'oreille, la voix, le langage et la communication. Ce soir-là, en présence de Léna Tomatis, la femme du professeur, aujourd'hui décédée, Joseph Vervoort inaugure un petit musée rassemblant tous les documents qui entourèrent la vie et les recherches du célèbre docteur. Puis je demandé de me suivre. Si on... Et maintenant, on entre dans le musée. Ici, on voit donc plusieurs souvenirs hein, du professeur et de sa femme. À la suite des découvertes de Tomatis, 200 centres vont s'ouvrir en près de 30 ans à travers le monde. En France, par exemple, Joël Fromanteau a fondé celui de Bordeaux. C'était un linguiste qui avait dit de, de lui qu'il avait 50, 40 ans d'avance, pas 50, mais 40 ans d'avance. Et je pense que plus j'avance maintenant, puisque je suis un de ses anciens quand même, je suis persuadé qu'il avait raison, et que c'était difficile de peut-être d'imposer ses idées et tout ce qu'il sentait. Même en russe, c'est apparu. Hein? Le livre en russe, c'est Pierre. C'est Pierre. C'est exactement le, la forme du, du limaçon qui représente la coquille et l'oreille interne. Et c'est une, une partie de l'oreille qui permet justement de, 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 de faire l'analyse des sons, mais surtout d'apporter beaucoup d'énergie au cortex. Une des dimensions automatisiennes, c'était d'avoir permis de mettre en évidence que l'oreille était capable d'apporter beaucoup de stimuli sur le plan, sur le plan du cerveau. Et justement, l'énergie passe par l'oreille moyenne, bien entendu, mais le plus gros travail se fait au niveau de l'oreille interne par cette coquille que vous voyez représentée très bien ici sous cette pierre. Joseph Fervort, le directeur du centre. Il a d'abord travaillé comme instituteur dans une classe spéciale avec des enfants à problème. En 1967, son deuxième fils naît avec un manque d'oxygène. Les conséquences sont importantes. Graves troubles psychomoteurs et retard de langage. Il faut répéter quatre ou cinq fois les consignes pour que l'enfant commence à réagir. Après avoir essayé beaucoup de thérapie, Joseph entend parler du professeur Tomatis et va le consulter à Paris. C'était vraiment un enfant qui était renfermé. Et euh, après ces 15 jours au commencement, l'enfant était beaucoup plus ouvert. Il réagissait beaucoup plus vite. Euh, ça m'a énormément stimulé pour faire la même chose avec les enfants dans notre école. Joseph importe la méthode Tomatis dans sa classe. Plusieurs années passent. Devant les progrès observés par l'ensemble de ses élèves et parce qu'il devient impossible de continuer ce travail particulier au sein de l'école, il crée en 83 une association. L'association grandit et 25 ans après devient le centre Atlantis qui occupe à sainte truiden plusieurs corps de bâtiments. Joseph, directeur d'école à la retraite, peut maintenant se consacrer uniquement à faire vivre son centre. Pour aider des dyslexiques, c'est une merveille la méthode Tomatis. Pour aider des, des autistes, c'est euh, fantastique. J'ai eu beaucoup, au moins 200 autistes déjà dans notre centre. Et jusqu'à 6 ans, il y en a beaucoup qui en sortent alors. Après, ça diminue. Mais tous les gens qui viennent ici avec un enfant autiste, même, un enfant de 12 ans, même un enfant de, de 14 ans, ils sont très contents parce que ces, euh, ces autistes deviennent plus calmes, plus concentrés, plus structurés. Hein. C'est le grand problème d'un autiste qu'il n'est pas structuré. Pour ça, la thérapie est vraiment bonne. 
Cette machine que vous voyez, c'est l'oreille électronique qui a été inventée par le professeur Tomatis. Et c'est à travers cette machine qu'on peut rééduquer l'écoute de la personne. La machine, elle englobe en elle-même toutes les découvertes que le professeur a fait pendant des années sur le fonctionnement de la faculté d'écoute. Concetto Campo est un thérapeute italien qui travaille lui aussi avec la méthode Tomatis. Parmi les gens qui viennent le voir, des musiciens et des chanteurs. Alors, euh, ce casque, c'est le casque qu'on utilise normalement dans la méthode Tomatis. Et la différence avec un casque normal, c'est que, comme vous voyez ici, il y a un vibrateur. Alors le vibrateur, ça permet de travailler avec le volume qu'on veut sur la conduction osseuse. Tomatis a découvert que ça a une grande importance de bien percevoir, pas seulement à travers le tympan, à travers l'oreille, mais aussi à travers la conduction osseuse. C'est un écoute, celui de, du corps, euh, duquel on n'est pas euh, conscient, parce que c'est un envoi de son à l'oreille interne subliminale. C'est une des plus grandes découvertes que Tomatis a fait sur l'oreille et pour aider la rééducation à l'écoute. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici parce que beaucoup d'enfants ont des difficultés avec la concentration. Vous imaginez un enfant à l'école qui doit suivre des explications qui sont données à travers le langage, alors à travers l'acoustique. Et si le message n'est pas clair, l'enfant il fait un grand effort pour suivre et au bout d'une heure, il va être fatigué. Avec la méthode Tomatis, et on a désormais les preuves scientifiques, c'est possible de reprendre une vie normale et de pouvoir suivre l'école de façon plus normale et tranquille. La manière comme on vit de notre société a certainement des raisons euh, pour que les enfants sont tellement déconcentrés. Aujourd'hui, tout le monde vit en stress. Il faut réaliser beaucoup dans sa vie. On n'a jamais de temps pour quelque chose et les enfants sont les enfants de notre temps. Le travail avec les musiques filtrées dans les aigus, c'est pour habituer l'oreille à percevoir les harmoniques élevées. Les harmoniques élevées, les sons aigus, sont les premières fréquences que, quand il y a des problèmes, commencent à disparaître dans l'écoute. Et aussi, c'est des fréquences que Tomatis a découvert euh, que sont très euh, vivifiantes pour le système nerveux. Tomatis avait découvert que si la personne euh, était fermée aux fréquences aiguës, elle se fatiguait plus facilement, à la limite elle pouvait se déprimer. En récupérant les fréquences aiguës dans l'écoute, euh, ça lui permettait de remonter la pente, d'être plus énergétique, de mieux choisir ce qu'il fallait faire et, et d'être plus attentif à l'école par exemple, dans le cas d'un étudiant, d'un écolier. Grâce à lui, on a découvert que l'oreille ne savait plus à faire des otites et à, et à entendre. Elle avait une autre dimension. Ce n'est pas encore facile aujourd'hui à faire passer. Hein. Oui, c'est un peu difficile. Alors, Tomatis avait découvert qu'en faisant passer le son d'un canal où sont exaltées certaines fréquences que met le tampon en repos, et un autre canal où les fréquences mettent en activité l'oreille, le tampon, les muscles euh, mieux de l'oreille moyenne font une sorte de euh, gymnastique et ça permet de réouvrir la possibilité de perception fine des fréquences. Ici, on se trouve dans la salle des parents, dans la salle des adultes. Dans le centre, on a donc les deux ensembles, les adultes et les parents, parce que la mère peut participer gratuitement à la thérapie. 
parce que c'est très nécessaire pour l'enfant, pour éviter que l'enfant s'imagine qu'il n'est pas normal comme les autres. On demande à la mère de participer à la thérapie. Cette jeune fille, par exemple, elle avait beaucoup de difficultés d'apprentissage. Elle était fort nerveuse. Elle a passé 12 jours de thérapie ici. Euh, puis elle est revenue après 6 semaines pour 5 jours. Et maintenant, c'est la troisième fois. Donc la deuxième fois de 5 jours. Et elle est beaucoup plus calme. On peut le voir, on peut le remarquer à l'école aussi. Euh, toutes les choses vont meilleur. L'apprentissage est beaucoup plus facile. Elle peut mieux se concentrer. Qu'est-ce qu'elle qu qu entend dans son casque elle entend maintenant une heure de musique de Mozart avec les stimulations typiques avec l'effet de Thomas et puis elle va donc descendre pour euh, une lecture à haute voix pour une demi-heure. Il y a beaucoup d'enfants qui ont hyperactivité, ont quelque chose dans le système nerveux qui donne trop d'énergie, tellement que l'enfant ne peut pas se concentrer, doit mouvoir tout le temps. Et euh, ça, on peut bien calmer avec donc, le retour musical, la phase prénatale qu'on va imiter, et puis l'accouchement sonique. Oui, il y en a qui euh, aimeraient bien quelque chose d'autre, qui ont vraiment des difficultés avec Mozart, hein, des jeunes. Mais ça ne dure pas tellement longtemps. Les jeunes sont les jeunes de maintenant, comme nous, dans le temps. Quand on explique qu'ils acceptent quand même, ça fait beaucoup. Il y en a beaucoup qui, après, euh, aiment bien Mozart, qui, qui ont vraiment un sens pour ça. Alors. Mais il n'y a pas que Mozart ni que le chant grégorien. Devant un micro, chaque mère est invitée à lire 30 minutes du Petit Prince, le livre de Saint-Exupéry. La voix de la mère est alors enregistrée, filtrée, puis rediffusée pendant le traitement dans le casque de son enfant. L'oreille de l'enfant retrouve alors les stimulations sonores perçues du temps où elle baignait dans l'eau du ventre de sa mère. Une chose importante qu'il faut dire, c'est que les harmoniques élevées sont les premiers sons qu'on entend dans le ventre maternel. Le fœtus, dans l'eau, dans le utérus, attrape les zones de haute fréquence, par exemple les fricatives, ce sont des sons très hauts comme S, T, F, mm -hmm. euh, CH par exemple. Euh, de ce sommet, de ces sons, on a encore beaucoup comme fœtus, mais des sons graves, on n'entend en rien, rien du tout. Donc jusqu'à 2 Hz, 3 Hz, on peut vraiment dire que l'enfant n'entend pas, mais il bouge parce qu'il le sent dans l'eau dans laquelle il se trouve. Et si l'eau bouge et tremble et fait des vibrations, c'est bien normal que le fœtus euh, bouge avec. Et il va réagir sur ces tremblements, sur ces vibrations. Mais il n'entend que les sons des hautes haut fréquences. Les aigus. Quand on étudie le système nerveux de manière classique, on se perd dans des dédales et on coupe l'individu en tranches, alors que grâce à son approche, on permet, en prenant le fil conducteur de l'oreille, de remonter jusqu'à des parties très importantes au niveau du système nerveux et du corps et de comprendre comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a encore des choses à découvrir, mais ce qu'il a fait lui, maintenant, à notre niveau, peut-être que si, on arrivera à découvrir... L'écoute embryonnaire. Lui, il s'est arrêté à l'écoute fétale. Il me disait toujours qu'on arriverait peut-être à prouver que l'embryon entend. On doit vraiment dire que Thomas avait découvert des choses. Il a vraiment trouvé des clés de la vie. Et ça demande un peu de temps pour que les gens acceptent ça. Mais les mères dans le temps ont toujours dit que Thomas avait droit. Mais la science, les sciences ne connaissaient pas tellement de mères. C'était presque tous des hommes. Hein? Donc, euh, dans la science, c'était presque pas acceptable qu'un enfant devait, devait trouver son psychisme, que ça passe dans le ventre de la mère. Hein? C'était peu acceptable. Mais maintenant, tout le monde l'accepte.
L'inauguration du musée consacré à Tomatis a fait venir des gens de diverses régions d'Europe et même du monde, comme Mita, qui vient de l'Inde. Je m'appelle euh, Mita Radhakrishnan, je suis de Auroville, qui est une cité universelle dans le sud de l'Inde, une cité de 1700 personnes de 35 pays. Et notre but, c'est l'unité humaine. Alors, euh, c'est une population qui crée une ville ensemble. Et euh, moi, j'ai fait partie là-bas à Auroville euh, d'un projet qui s'appelle euh, le laboratoire des langues. Euh, c'est un projet qui essaye de créer à Auroville un centre euh, vraiment pour étudier des langues. Euh, alors, on a conçu beaucoup de choses et une partie de notre travail, bien sûr, ça s'intéresse à la méthode Tomatis. Parce que, comme vous connaissez, la méthode Tomatis, euh, euh, ça aide euh, vraiment d'apprendre des langues. À Orville, il y a des gens, euh, même qui habitent là-bas depuis 30 ans, et euh, qui n'arrivent pas à euh, euh, de parler euh, la langue euh, locale, ça veut dire de tamoul, euh, couramment. Il y a certains, certainement qui, qui parlent, mais il y a beaucoup d'autres qui ont vraiment de difficultés, spécialement les gens d'Occident, mais aussi de nord de l'Inde. Alors, Orville, c'est euh, un très bel endroit pour faire une recherche avec les langues. Le travail qu'on veut faire, c'est d'identifier la fréquence des langues indiennes, spécifiquement le tamoul, euh, le sanskrit et le hindi, pour commencer, pour pouvoir mettre ces fréquences sur le machine automatique, sur l'oreille électronique, et euh, d'utiliser ça pour les langues. L'écoute, il passe de ce côté. Très curieusement, l'enthousiasme et la curiosité de Mita pour la méthode Tomatis ne s'appuient pas sur une expérience personnelle. Elle n'a jamais testé pour elle-même l'oreille électronique. Son séjour à Sintruiden devient donc une occasion unique pour la découvrir d'un peu plus près. Chaque langue a une bande passante, c'est-à-dire une courbe qu'on règle ici. Le français, normalement, on met là comme ça. Ça correspond à une courbe avec un dôme sur 1500 Hz. L'italien, c'est moins 3, plus 3, c'est une courbe qui monte hein, dans les aigus, mm -hmm. mais pas trop comme l'anglais. Mais si tu mets très grave, oui. le, le, le tampa, il se détend. Mm -hmm. Il y a des langues qui parlent dans les graves, bien sûr, oui. comme l'espagnol, l'arabe. Hein. Mm -hmm. Pour résumer le petit jeu qui va être expérimenté, Concetto et Mita vont en même temps qu'ils parlent au micro, entendre par le casque leur propre voix filtrée sur les fréquences de l'anglais. Ils vont également faire ce test avec d'autres langues. Since students should be naturally curious to know the remotest origins of their country. On va voir ça. Le filtre il est bon. Prova, 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 prova. I have been asked to speak a few words on India's ancient past, a subject which ought to be of interest to every Indian, especially to teachers, since the students should be naturally curious to know the remotest origin, origins of their country. The birth of Indian civilization is a subject I have been studying for some time. Et ça, c'est américain. Et ça, tu vois la, la, les harmoniques maintenant, dans la voix qui vont changer, là, le ton. Perhaps even much more is something we can probably do only in India, since all other ancient civilizations have long disappeared. There is, however, another reason for my interest, and that will be the focus of this brief presentation. It is the so-called Aryan problem. Je me sens plus facilité. Hmm. With half-veiled causticity, Sri Aurobindo explained, People care nothing about the spiritual basis of life. Oh, now I can hear it coming okay, in my ear. Yeah. <laughs> People care nothing about the spiritual basis of life, which is India's real mission and the only possible source of her greatness, or give to it only a slight secondary or incidental value, a something that has to be stuck on as a sentiment or a bit of coloring matter. 
Here you have uh, not the Indian listening of English. Uh -huh. Because in India you don't have the same accent we than in England. Yes, yeah. Here I gave you the English accent uh -huh. of England. Uh -huh. Because I gave you all the um, times and regulation of frequencies. Okay. At the beginning you have to adapt to these new acoustics and rhythms. So you feel that you don't catch the meaning. Oui. But it's like the baby when they start to learn language mm. doesn't know the meaning, mm. just exercise the phonatory apparatus to learn mm -mm -mm. how to talk. And then you put the meaning on the words. J'ai mis en temps de retard de déclenchement de l'oreille qui est proche de celui d'un native anglais qui est typique de, 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 du sud de l'Angleterre, par le feedback audiophonatoire, ça influence la, la vitesse d'émission phonique. People care nothing about the spiritual basis of life, which is India's real mission, and the only possible source of her greatness. Et en même temps, j'ai changé la bande passante, l'équalisation de la courbe, je l'ai mis proche de celle anglaise, que c'est une exaltation des aigus. Ce n'est pas une question d'aigu pour parler comme ça, c'est des aigus de... Euh, moi je peux parler comme ça, on dirait que je suis dans les graves, mais j'ai beaucoup d'aigus qui rendent la voix très agréable. Hein? Je peux parler comme ça, je, on dirait que je suis aigu, mais ma voix elle est pointue. Là il n'y a pas trop d'aigus. Il y a des aigus fondamentaux, fondamentaux hein? mais pas des harmoniques aigus. Et l'anglais il voyage sur des harmoniques et élevé, c'est ça l'important. Mm. C'est sur les harmoniques qu'on travaille. Le discours des chefs de service passait largement au-dessous de la tête des ouvriers qui, pour la plupart, étaient victimes de surdité professionnelle. Les territoires acoustiques qu'ils empruntaient les uns et les autres n'étaient pas identiques. Le discours des chefs de service passait largement au-dessous de la tête des ouvriers qui, pour la plupart, étaient victimes de surdité professionnelle. Les territoires acoustiques qu'ils empruntaient les uns et les autres n'étaient pas identiques. En France, on parle une langue qui est étroite. Entre 1000 et 2000 Hertz, là on trouve le courbe, les courbes d'enveloppe de, de la France. Et les autres langues sont beaucoup plus larges. Hein? Par exemple, l'allemand jusqu'à 3000 Hertz, le flamand jusqu'à 4000 Hertz, hein? de 0 jusqu'à 3000 Hertz ou de 0 jusqu'à 4000 Hertz. Les Russes ont une bande extrêmement large. C'est pour ça que les Russes parlent beaucoup plus vite une autre langue que les autres peuples. Les Français l'ont vraiment difficile parce que leur tunnel est trop petit. Après le test du français, Conchetto demande à Mita de lire Le Petit Prince en allemand, langue que Mita ne connaît absolument pas. Wissen, was das Leben ups, eigentlich ist. Wir machen uns nur lustig über die Albanen Salen. Vous comprenez? Presque. Le casque sur les oreilles et les réglages effectués, quelques sonorités commencent à émerger, cette fois plus convaincantes. Sans s'en rendre compte, d'ailleurs, Mita commence à se sentir plus à l'aise et poursuit inlassablement sa lecture. Elle ne voulait pas arrêter, hein? <rire> Et ça, c'est intéressant, que quand il rentre hein, dans la dynamique euh, de la langue, c'est... Ben, ça, c'est la première fois qu'ils aient lu allemand. C'est vrai. Ils ont un commencement quelque chose, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un changement de ton, il y a un changement de, euh, de rythme, et puis, il y a euh, une meilleure, certainement, une meilleure prononciation. On peut presque comprendre, toi qui comprends le, un peu l'allemand. Hein. Alors, on lit sans comprendre, mais euh, on lit quand même. Hein. <rire> Et tu avais comme quelques notions, non 
Parce que le I, 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 le ça c'est la, la médaille d'or de 1958 à l'occasion de l'exposition mondiale à Bruxelles elle a gagné là le prix pour un monde plus humain. C'était euh, par la découverte de l'oreille électronique. C'est pour ça qu'il a gagné ça. Il a eu beaucoup de décorations, oui. C'était un homme renommé partout dans le monde. C'est la ville de Toulouse. C'est le prix Clémence Isor en 1966. Les décorations sont une chose, la reconnaissance officielle en est une autre. Dans les couloirs, je croise un autre ami de Tomatis, Martin de Voigt, professeur de physique nucléaire à l'université de Eindhoven aux Pays-Bas. J'ai parlé avec un très important physicien qui était spécialisé dans l'ear in hearing physics. So uh, he uh, was very interested, but he was also very critical. And one of his criticism was, Martin, you have talked to me now many times, so I got interested. And I went to the library, and I found no article of Alfred Tomatis in the official literature. And that is a problem. Alfred did publish so many books and so many things, but He did not publish, to my knowledge, in the, what we call refereed journals, which are read by audiologists and by uh, the medicine people. And so when I talked to them, I uh, many times got the criticism, yeah, what are you talking about? Why is it not published? In official literature. Il y a eu des gros obstacles, euh, en particulier par l'ordre des médecins. Ça, c'est sûr. En France, je parle en France. Hein. Et les médecins, ils sont venus même faire des perquisitions dans, nos, dans le centre de Paris, etc. Donc, ça, ça a été... Euh... Bon, pour mon mari, euh, lui me disait... Moi, j'étais vraiment... J'acceptais très difficilement euh, ce genre de, 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 de comportement. Mais lui, il me disait, ne t'inquiète pas. Continuons. So he would like to help people, and therefore yes. there was no time, and from the other people no interest yeah. to listen. So that was a reason why he could not yes. publish in the exactly. literature. Is that right? Exactly. Yeah, I like to check with you because, uh, <laughs> yeah, to have to correct. Yes, yes, thing. yes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu aussi quand même une très grosse opposition euh, de toute l'équipe de Madame Borel Maisoni, c'est-à-dire des orthophonistes. Elles ont pensé que Tomatis c'était un, 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 un concurrent, euh, alors, alors que ce n'était pas le cas du tout. Hein. Mais euh, elles ont, là, il y a eu vraiment, vraiment un, un très grand mouvement contre Tomatis par le, le mouvement des, or, des orthophonistes. Là, sa physiologie auditive, qui bouleverse toutes les connaissances actuelles, aussi bien à la Helmholtz ou à la Bekesi, euh, et maintenant euh, n'est pas encore du tout reconnue. En plus de ça, la méthode Tomatis n'est pas reconnue, par exemple en France, par la Sécurité sociale. Elle n'est pas, pas remboursée. C'est quand même un très gros obstacle. So that I think we understand why why he did not publish. Uh, and I think we are not Tomatis, but we use the method of Tomatis. And we are also scientists. So now we should have the possibility, and I really want to do that if possible. To publish in more official literature. Heureusement qu'il a écrit quand même beaucoup de livres et beaucoup d'articles. Ça a permis quand même de, de, de diffuser un peu son, euh, son, son savoir. Mais euh, 
Euh, à mon avis, il faudra encore attendre un bon moment avant qu'il soit reconnu et qu'il soit... Euh, et qu vraiment qu'on puisse le, 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 appliquer ces, 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 ces théories. Quoi. Uh, what is the connection between nuclear physics and tomatis? Ah, I would say uh, the science. The science and the interest in what is the origin of everything. And I know that Alfred Tomatis also was uh, very interested always in the origin of things and how things were working. So that is my basic interest. But there was another point why we came to the Tomatis method about, what was it, and 12 years ago, 13? No, 12. 12 years ago. Uh, my wife uh, has a problem with dyslexia and she was treated here in this beautiful surrounding where we are now today in Atlantis in St. Arden by Joseph Ford. And that was a very successful. Uh, being dyslexic and have struggled there uh, 40, 45 years and, 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 and I became so Um, what, what is um, unsure. Un, 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 un sure. sure. That I uh, hardly could uh, do things out of the house. And uh, after the treatment, I, I call it, uh, I got ground under my feet again and uh, started to do things. The treatment of Josef Ford here in Sintraden not only for my wife, but also I was many times here and I observed the treatment of autism, of dyslexia, of motoric perturbations uh, were very striking to me. And so uh, for me as a scientist in completely other field, physics, nuclear physics, uh, was uh, very intriguing. So I started to, uh, with my wife, to be very interested in my wife also found her destination here in St. Truiden because she said, well, this is what I want to do. That's what Anne oh, said. It's so it's her. Ooh. And so she, in fact, started to work here in St. Truiden. Ah, yes. Three months. For three months here working with, with Joseph. So I thought, knowing uh, how I do the things, I want to know already Uh, and to work with it before I go to the course. So we went to Paris, the famous <laughs> courses in Paris of Alfred Tomatis and Lena Tomatis. I must also say he had an excellent staff uh, yes. on various people. Uh, yeah, yes. Yes. Yeah. So there was a very, very good team. So we started to be, we, we did it together, all the courses, S1, 2, 3, 4, 5, and SP, Courses yes, and, and audio vocal. Uh, audio vocal. And then we came back to Eindhoven in the Netherlands. And in Eindhoven, uh, there were uh, a psychologist, a lady ch children psychologist, an orthopedagogue, remedial teachers, and we formed a team. And we said, could we bring the Tomatis method to Peba? Il va, il va avoir quand même beaucoup de techniques à apprendre. Ça, ça veut dire qu'il y, y a déjà le, euh, la passation du test d'écoute, il y a le, il y a le, le, le comment dire, je réglage des appareils électroniques, il y a le euh, l'entretien le, le, du matériel avec euh, euh, vérifier si tous les casques marchent bien, etc. Et, et il y a l'enregistrement de la voix maternelle, il y a les filtrages, il y a enfin. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même très, très, très sophistiqué comme, comme euh, euh, méthode. Mais c'est une méthode qui est basée quand même sur une technique. Hein. In the beginning was also not so uh, easy because uh, they were very critical and I had not for 30 years not worked uh, out of the house and uh, and so I did and uh, that worked very well. So the, the ladies who had a, a profession um, and, and, and were used to work on their own and, and were very insecure uh, about the tomatis matter and, and going uh, with, with the apparatus. Uh, 
apparatus. And, uh, but, but I had it already in my fingers. And we started uh, in Eindhoven, it was very successful. We have been doing that now eight years. And I think in eight years we treated about uh, 300 children. <laughs> En étudiant d'une façon approfondie les mécanismes de la voix chantée et en analysant systématiquement les phonèmes émis par Enrico Caruso, célèbre artiste lyrique du début du siècle, un grand chanteur lyrique français me fit part un jour de sa difficulté à reproduire correctement cette air d'opéra immortalisée par Caruso. Là, je n'ai pas beaucoup d'accent. Et ça, c'est intéressant. Et parce que les réglages ne sont pas les mêmes comme dans mon oreille. Parce que là, j'ai mis l'italien, ce qui correspond à mon oreille à l'italien, et ça, ça aide le français. C'est drôle, ça. Ça se passait d'abord avec beaucoup de tâtonnements. Hein. Ça, quand on était avec les, les ingénieurs, c'était... Euh... Et puis, il y, y a aussi le fait qu'il faut, après, euh, vérifier l'efficacité. Et on n'avait pas de, 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 ni de scanner, ni de brain map, ni de quoi que ce soit. Hein. On, avait, euh, on avait nos oreilles. Hein. Et, et bon, ça, il y avait, bon, qu'est-ce que ça donne Avec quel euh, euh, programme sonique avec, euh, Sur quel cas Etc. Donc ça, c'est toujours très, très long. Hein. N'importe où dans la recherche, il faut, faut être très patient. Hein. Et surtout de la recherche sur le corps humain. Hein, il couvait, il couvait sa, sa découverte. Euh, et alors, il me disait euh, euh, qu'il avait des idées, des idées bien précises, mais quand, quand, mais quand, quand elles n'étaient pas assez euh, formulées, formulables, il, il les rejetait complètement. Il ne voulait pas être obsédé par euh, une découverte. Alors, il a laissé mûrir, puis... Bah, par exemple, sa physiologie auditive, il a, mis, il a mis 10 ans ou 15 ans à la, à la, à la mettre vraiment en place. Il savait que l'oreille, pour lui, il savait que l'oreille ne fonctionnait pas comme on le disait, mais il fallait quand même qu'il... Qu ça, ça, demandait, ça a demandé un chemin au, au, au niveau neurologique très, très important. Très, très important. Il a beaucoup, beaucoup euh, lu. Il a beaucoup... Euh, et puis, il a su, avec certaines données scientifiques, en faire un, un, un ensemble qui, qui, maintenant, est une physiologie qui tient, qui tient la route qui a été édité par lui, mais qui n'a pas encore été édité par les, euh, les, les journaux officiels. Le fait qu'à euh, partir de l'oreille, selon Thomas et il y ait tant d'applications sur le plan pédagogique, psychologique, musical, médical, euh, philosophique. Ça perturbe. Au départ, on a eu le chant avec la voix euh, des chanteurs, des acteurs, des, euh, des comédiens. Puis après, on est passé aux enfants, un peu, aux enfants un peu difficulté, en difficulté scolaire. Puis après, on est passé euh, dans la, le handicap mental, le handicap moteur, et puis jusqu'à jusqu jusqu l'autisme, jusqu'à de, de, grandes, de grandes pathologies. Quoi. On peut vraiment dire que la thérapie euh, augmente la possibilité de l'enfant. Et ils le disent aussi. Quand ils ont passé la thérapie chez nous, euh, ils sont développés d'une façon un peu extraordinaire. Et ça, ils se rappellent très bien. Ils se souviennent très bien cette phase. Et on parle souvent. J'ai eu de beaux contacts avec beaucoup d'eux qui ont vraiment suivi un chemin incroyable. Ils le disent absolument, et tous. Je n'ai jamais rencontré un qui dit que ça n'a rien emporté. Dans le car qui amène les amis de Tomatis à l'inauguration de son musée, je fais une dernière rencontre. Luc Péan de Carcassonne. Lors de mon initiation au chant, il s'est avéré que j'avais des petits dysfonctionnements. Je n'avais aucune idée de ce que pouvait être une hauteur tonale ou une maîtrise de la voix. Ça m'a apporté ça. 
me souviens durant toute mon adolescence d'avoir tout le temps des réflexions sur la voix, le manque de maîtrise de cette voix, etc. Et cela a disparu en quelques semaines. Ah ben ces séances, c'est une séance traditionnelle, c'est-à-dire on est euh, à l'écoute avec un casque bien particulier sur les oreilles hein, euh, et on écoute de la musique filtrée, du Mozart bien évidemment, essentiellement des cordes frottées qui sont filtrées euh, à des fréquences de plus en plus haute. Hein. Il dit certains que c'est très surprenant. C'est aussi également, il faut le reconnaître, au début euh, assez fatigant parce que ça demande un, un effort et puis... Euh, oui, on, on, on sent que le, que le système euh, neurovégétatif est vraiment mis en action. Ça au début c'est fatigant, je le trouvais. Mais ensuite il en ressort une énergie assez formidable. Il y en a qui s'ennuient hein, pendant la thérapie, que ça dure trop longtemps. Et euh, pour ça, on laisse faire des puzzles. Ils ne peuvent pas lire pendant les séances, mais pendant les séances, ils peuvent faire des puzzles. Ils peuvent dessiner, ils peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas lire. Entendre d'une bonne façon et lire en même temps et comprendre ce que tu lis, c'est impossible. Moi, j'ai découvert cette méthode par la lecture. Et par la lecture, au travers des écrits du professeur Thomas j'ai ressenti quelque chose. Quelque chose que j'ai eu envie de vivre et euh, d'éprouver. C'est une vraie prise de conscience d'un pan de soi. Donc c'est une ouverture. C'est une ouverture en soi qui conduit probablement à une ouverture vers les autres. Ce en quoi, je pense, voulait tendre Tom. Toute cette chose avec les sons et les sons universels, parce qu'on dit, oh, you know, en Inde avec le homme, hein? le homme, le homme qui réveille, comment dire, it reverberates in you, in me, in everything. Yeah, et c'est ça, je crois, dans mon petit, euh, euh, how do you say, knowledge, um, c'est ça qui, euh, qui anime les choses Thomas et le méthode Thomas c'est cette search de, euh, de son universel. Le rapport de Thomas avec le yoga, justement, j'ai pensé de ça ce nuit. Et euh, je crois qu'il y en a beaucoup. Il faut 20 ans pour qu'une idée se concrétise dans la tête d'un savant. Il faut 20 ans pour qu'il passe à ses élèves. Il faut 20 ans pour que ça passe dans le public. Hein? C'est connu comme euh, une des réflexions d'Einstein. De, de, Mais euh, donc, euh, on en est à, pour le moment, on, on commence à être dans la troisième phase. Hein. Bonsoir à tout le monde, bienvenue en Belgique, herzlich willkommen in België. Madame Tomates est ici parmi nous et après moi, elle va parler de notre projet, de sa vie, de la vie de Tom Alfred Tomates. Je suis rentrée dans son laboratoire, j'avais 25 ans, bon, euh, j'avais fait des études de physique et de mathématiques, donc euh, euh, j'ai tout de suite intéressé par l'acoustique. La, j'ai vu que, comment, on, bien sûr, on faisait un audiogramme, et puis j'en ai fait des centaines et des centaines avec lui pour euh, pouvoir euh, euh, dégager des, des, comment des, des constantes. On a eu la chance d'avoir un, une clientèle très importante, c'est-à-dire de faire des statistiques rapidement et puis de, et puis de dégager des généralités. Euh, euh, vivre avec un savant, c'est passionnant, hein? c'est sûr, là. Hein? Mais enfin, il n'y a pas de doute que c'est quand même euh, euh, difficile, je veux dire. Que, je me rappelle, la, comment dirais-je, l'expression euh, de Mme euh, Yedoui Minouine, « Être un génie, c'est un esclavage ». Mais être la femme d'un génie, c'est encore un plus grand esclavage. Bon, mais moi, je n'ai pas vécu comme un esclavage. Mais les difficultés, elles n'ont pas manqué. 
Je ne peux pas ne pas le faire. Je n'ai pas envie d'arrêter, de, 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 d'arrêter ce que nous avons fait ensemble. Et puis il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. J'ai énormément euh, à, comment, à, à trier et à lire et à corriger et à, et à composer des, des articles. Hein, sur... il, y a un, il y a un programme de recherche qui est très, très important. Donc euh, là, il faut... J'espère je, aller jusqu'au bout. Après, euh, après <rire> eh ben, c'est ça. Mais ce que je voudrais surtout... Ben, bon, J'ai pris la relève, mais je voudrais maintenant... Euh, euh, que quelqu'un prenne, prenne le relais. Quelqu'un, enfin, tout le monde, une, une équipe, hein, bien sûr. Hein. Ah oui, ça je peux y Je voudrais maintenant vous dire quelques mots au sujet de ce musée dont nous parlons avec les mères mortes depuis bientôt deux ans. Ce n'est pas un enterrement, c'est une naissance. Et nous devons nous orienter vers des lendemains pleins d'espoir. La joie, euh, les joies que j'avais, bien sûr, c'était quand euh, il y avait une découverte de plus. Les, les grandes joies, c'était de, de voir un enfant, euh, comment dirais-je, euh, amélioré. Hein. Ça, c'est la, la plus grande des joies, c'est de voir un enfant qui sort de cette chose sombre qui est sa vie. Quoi, hein. Et quand on le voit, quand il dit qu'il est heureux, ça demande une grande joie. Il reste encore, bien sûr, beaucoup de questions à poser autour de la méthode Tomatis. Pour tous ceux qui s'y intéressent, le champ d'investigation est immense. Mais en inaugurant le musée, Lena Tomatis a en quelque sorte coupé le cordon entre les recherches et les découvertes de son mari et cette relève qu'elle espère de ses voeux. L'avenir appartient désormais à tous ceux qui, du monde entier, vont continuer de chercher. À la fois pour aider ceux qui souffrent, à la fois pour faire progresser la science, à la fois aussi pour aider les hommes à communiquer avec eux-mêmes et avec les autres.